ஹாய் எவ்ரிவான் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சுமீஸ் ஹோம் செஃப் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நீ ஏற்கனவே வந்து கெட் டுகெதர் வித் மினோஸ் கிச்சன் வ்ளாக் போட்டிருந்தேன் டே ஒன் இது வந்து டே டூ ஸோ டே டூ வந்து நாங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்னெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இங்கே வ்ளாகாக எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ எடுக்கிற அன்றைக்கி வந்து ரீபப்ளிக் டே ஸோ அதனால் ஸ்பெஷலாக நாங்கள் வந்து க்ரீன் கலர்லேயும் ஆரஞ்ச் கலர்லேயும் வந்து சிக்கன் நகட் செஞ்சுருந்தோம் கலர்ஃபுல்லாக ஸோ அதோடய ரெசிபி நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இதில் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த டே டூ வீடியோவும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நாம் வ்ளாக் பார்க்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா Please subscribe to my channel. Hit the bell icon and never miss any updates. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மனோஸ் கிச்சன் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அலாரம் வைக்கிறதுக்கு அவசியமே இருக்காது ஏர்லி மார்னிங்கே இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து அந்த ரூம் ஜெர்னல் என்னா வந்து ஹாலில் இருக்கக்கூடிய ஜெர்னலில் வந்து அதோட ஃபேஸ் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கொத்திகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த சவுண்ட்லேயே காலையில் எழுந்திரிச்சிடலாம் எழுந்திரிச்சி வந்து பார்த்ததும் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு கண்ணுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் அண்ட் அந்த சீனை வந்து நான் உங்களுக்கும் வீடியோ எடுத்து காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த பக்கம் போனப்போ அது வந்து பார்த்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அது வந்து கிளாஸில் வந்து கொத்தவே இல்லை அண்ட் காலையில் இந்த சீனெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பேட்ஸை பார்த்துட்டே டீலாம் குடிச்சி வச்சு அப்புறமா வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் வீடியோ எடுக்கலை வந்து நார்மலாக வந்து ஆப்பம் சாம்பார் அண்ட் சட்னி தேங்காய் சட்னி இதெல்லாம் தான் மத்தியானம் வந்து கொஞ்சம் தடபடலாக வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் வந்து சிம்லாம் முடிச்சிட்டோம் அண்ட் மதியானத்துக்கு நகட்ஸ் கூட நாங்கள் பண்ண பிரியாணி வந்து சூப்பராக இருக்கும் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி லேயர் பண்ண பிரியாணி ஸோ சிக்கன் ஃப்ரைடு லேயர் பிரியாணின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இதை நான் தனியாக ஒரு ரெசிப்பியாக வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதனால நான் இதை வ்ளாகில் போடலை அப்புறமா நகட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா போன்லெஸ் சிக்கன் பீசஸ் எடுத்துக்கணும் அதாவது சிக்கனில் ஒரு சின்ன போன் கூட இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி கிளியராக எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்ததுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா காரத்துக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறோம் இங்கே வந்து நிறைய சின்ன பசங்க இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் சேர்க்குறோம் உங்களுக்கு வந்து காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இருக்கக்கூட ரெண்டு க்ரீன் சில்லி கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் காரமாகவும் இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம எடுத்திருக்க சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறோம் ஸோ சிக்கனும் உங்களுக்கு வந்து மெகட்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு அது மாதிரி குவான்டிட்டியாக சேர்த்துக்கலாங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக அஞ்சு பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கணும் ஸோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து நான் சேர்க்கும் போது வீடியோ எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் பட் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து இதை லைஸாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் டார்க் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் லைட் சோயா சாஸ்னால் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா நக்கட்ஸ் வந்து கையில் பிடிக்கிறதுக்கு வர்றதுக்காக அதில் கொஞ்சம் பிரெட் பீசஸையும் சேர்த்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ஈரமாக இல்லாமல் கையில் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக வரும் ஒரு அஞ்சு இல்லைன்னா நாலு பிரெட் துண்டு சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து நான் பிரெட்டை வந்து பிடிச்சி பிரெட் கிரம்ஸாக செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ஃபுட் கலர் சேர்த்து நான் அகெயின் வந்து இந்த பிளெண்டரில் மிக்சி ஜாரில் வந்து பிடிச்சி எடுக்கும்போது அந்த கலர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும்ல அதுக்காக அதிலேயே சேர்த்து ஒர்க்க கூட பிடிச்சி எடுக்கிறேன் க்ரீன் கலர் தான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கூட சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி டார்க் கலரில் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கலர் சேர்த்து நீங்கள் நகர் செய்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் பட் குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஆர்வமாக சாப்பிட வருவாங்க பார்த்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ரீபப்ளிக் டேக்கு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம்ல அப்படின்ட்டு தான் இந்த கலரில் வந்து நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து சிக்கன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறதையும் சின்ன சின்ன பாழாக எடுத்து வச்சாச்சு அண்ட் எக்கு வந்து ரெண்டு முட்டை அதை வந்து சால்ட் எதுவும் சேர்க்கல நம்ம சிக்கன்லேயே சேர்த்தாச்சு லைஸாக பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸ்பூன் வச்சு அண்ட் க்ரீன் கலர் பிரெட் கம்ஸும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல வந்து சிக்கன் நகர்ஸில
அந்த எக்ல வந்து பீட் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய எக்ல வந்து டிப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸ்ல கோட்டிங் பண்ணிட்டு தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து க்ரீன் கலர்லேயும் பேலன்ஸ் வந்து ஆரஞ்ச் கலர்லேயும் செய்ய போகிறோம் இதை வந்து பிரெட் கிராம்ஸில் ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலர் சேர்த்து பொடிச்சது ஸோ இதை வந்து ஒரு தட்டில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கன் பால்ஸில் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து க்ரீன் கலரில் செஞ்சு வச்சாச்சு அடுத்ததாக நம்ம ஆரஞ்ச் கலரில் செய்ய போகிறோம் அண்ட் பிரெட் கிராப்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போது பிரெட்டை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இல்லைனா மூணு மணி நேரம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பொடிச்சிங்கன்னா சூப்பராக பொடிஞ்சு வரும் அண்ட் ஃபுட் கலர் வந்து உங்ககிட்ட என்ன ஃபுட் கலர் இருக்குதோ அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில பேருக்கு ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணுறதே பிடிக்காது அப்படி இருக்கவங்க வந்து வெறும் பிளைன் பிரெட் கிரம்ஸ்லேயே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பட் குழந்தைங்களோட கவனத்தை வந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கம் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கலராக செய்கிறோம் ஆர்வமாக சாப்பிட வருவாங்க இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக செஞ்சு கொடுத்தா நீங்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு கூட இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்து விடலாம் அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு கண்டெய்னரில் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் போதும் நீங்கள் மார்னிங் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடியோ இல்லைனா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியோ எடுத்து வெளியே வச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அழகாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆரஞ்ச் கலர் சிக்கன் நகட்ஸும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தயாராகிட்ருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கலரையும் க்ரீன் கலரையும் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டு கலருமே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் ஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டுக்கலாம் முதல்ல வந்து நாங்கள் க்ரீன் கலர் ஃப்ரை பண்ணோம் ஸோ க்ரீன் கலர் தான் இப்போ ஒவ்வொன்றா போட்டுட்ருக்கோம் அண்ட் இது வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு சைடு மட்டும் டார்க்காக ஆகிடுச்சு அது வந்து ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் கலர் வந்து டார்க் ஆகிடுச்சு ஒரு சைடு மட்டுமே இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா ஃப்ளேமை வந்து நல்லா லோவில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அழகான கலர் வந்தது அண்ட் இது வந்து சர்க்கரை பாயசம் பக்கத்து வீட்லேருந்து கொடுத்துருந்தாங்க இதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது ஐ திங்க் ரீபப்ளிக் டே ஸ்பெஷலாக அவங்க வீட்டில் செஞ்சதாக இருக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து சிக்கன் பிரியாணி இது தான் அதாவது சிக்கன் ஃப்ரைட் லேயர் பிரியாணி இதில் வந்து தம் போடும்போது மேலே பைனாப்பிள் வச்சு தம் போட்டோம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ஃப்ளேவராகவும் இருந்தது இப்போ வந்து ஆரஞ்ச் கலர் சிக்கன் நகர்ஸ்லாம் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நகர்ஸையும் ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டாச்சு ஸோ அடுத்த பக்கமும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நாம் இதை ஆயில்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ அதை வந்து இன்னொரு பிளேட்டில் எடுத்து மாற்றிக்கலாம் இதோட டேஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும்னா குழந்தைங்க வந்து கேட்டு கேட்டு திரும்ப திரும்ப வாங்கி சாப்பிட்டே இருந்தாங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அண்ட் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சுது இப்போ வந்து நான் ஜஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக அந்த ரீபப்ளிக் டே தீமில் ஃப்ளாக் மாதிரி நடுவில் வந்து பாயில்டு எக் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அழகாக இருக்கில்ல பார்க்கவே அண்ட் இதை ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை உள்ளாடி பார்க்கும்போது சூப்பராக இருந்தது உள்ளாடி வந்து சிக்கன் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும்போது அதை பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சுது அண்ட் நெஹானும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டான் ஸோ இப்போ பசங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க பசங்கள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நாங்களும் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா வந்து ஹெவியாக லஞ்சு சாப்பிட்டதுனால லைட்டாக டீ மட்டும் குடிச்சிட்டு கிளம்பினோம் டீ டைம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா வந்து எல்லோரும் கிளம்பிட்டோம் இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு பட் முனோ முனோஸ் கிச்சன் முனோவை பாருங்கள் ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்து பாய் சொல்லிகிட்டே இருந்தான் அங்கே வீட்டில் அவனுக்கு மட்டும் இல்லைங்க யாருக்குமே வழி அனுப்புறதுக்கு விருப்பம் இல்லை எங்களை எனி ஹவுஸ் அதான் சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வ்ளாக் முடியுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சூப்பரான ஃப்ரைட் சிக்கன் லேயர் பிரியாணி தனியாக அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு அதையும் மறக்காமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வா